సో హాయ్ అండి ఐఎమ్ గోవింద రెడ్డి ఐఎమ్ సిఇఓ ఆఫ్ డాక్టర్ బ్రిడ్జ్ అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ ఐఎమ్ అన్ ప్రొఫెషనల్ ఎడ్యుకేషన్ కన్సల్టెంట్ అండ్ కెరియర్ కౌన్సిలర్ సో టుడేస్ టాపిక్ వచ్చారు సార్ మనకి ఎక్కువ మంది సార్ సీట్లు అయిపోతున్నాయి మెడికల్ సీట్లు అయిపోతున్నాయి ఆ కంట్రీలు అయిపోతున్నాయి ఈ కంట్రీలు అయిపోతున్నాయి సీట్స్ రిజర్వ్ చేసుకోండి సీట్ రిజర్వ్ చేసుకోకపోతే మెడికల్ సీట్స్ అయిపోతాయి దాంతో కూడా సరే బడ్జెట్ కూడా పెరుగుతుంది కరోనా టైం కాబట్టి అని మనకు ఎక్కువ మంది చెప్తుంటారు సో ఈరోజు సరికి రియల్ ఫ్యాక్ట్స్ బిహైండ్ అబ్రాడ్ మెడికల్ అడ్మిషన్స్ ఆన్ సీట్ రిజర్వేషన్ సో వాట్ ఈస్ ద రియల్ ఫ్యాక్ట్స్ బిహైండ్ ఆన్ మెడికల్ సీట్ రిజర్వేషన్ ఇన్ అబ్రాడ్ అసలు ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నిజమే సార్ సీట్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజర్వ్ చేసుకోవాలి ఎలా ఎందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సీట్ రిజర్వ్ చేసే ముందు మనం రెండు క్వశ్చన్స్ అడగాలి సార్ మనకు మనమే అడగాలి మనకు మనమే క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి ఎందుకు సీట్ రిజర్వ్ చేసుకోవాలి ఆ క్వశ్చన్ మీకు ఆన్సర్ వస్తే ఆ తర్వాత క్వశ్చన్ వస్తారు ఎలా రిజర్వ్ చేసుకోవాలి వాట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఆఫ్ మెడికల్ సీట్స్ అసలు వై వై ఆర్ యూ చూసింగ్ ఆర్ వై ఆర్ యూ రిజర్వ్ ద మెడికల్ సీట్ ఇన్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ ఇన్ అబ్రాడ్ అసలు ఎందుకు చూజ్ చేసుకోవాలి ఎలా చూజ్ చేసుకోవాలి నేను రెండు క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ తెలియాలి లేదా వాళ్ళు చూజ్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు అబ్రాడ్ వెళ్ళారు మేము వెళ్తాము వాళ్ళు ఆ కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అక్కడ మనం కూడా మా ఫ్రెండ్ కాబట్టి ఆ కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము మా ఊరు అబ్బాయి వెళ్ళాడు సో నేను కూడా ఆ కాలేజీకి వెళ్తాను మా సిస్టర్ వెళ్ళింది బ్రదర్ వెళ్ళాడు మా ఊరు పక్క వాళ్ళు వెళ్ళారు మా జిల్లా వాళ్ళు వెళ్ళారు వాళ్ళు హైయర్ అఫీషియల్స్ వెళ్ళారు వాళ్ళు వెళ్ళారు వీళ్ళు వెళ్ళారని మనం కూడా అదేవిధంగా వెళ్తాం బట్ కాకపోతే సార్ నేను చాలాసార్లు చెప్పాను చెప్పున్నాను ఇప్పటి ఇప్పటికే మన వీడియోస్లో నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్లో ఎంబీబీఎస్ బిఫోర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వేరండి ఎంబీబీఎస్ ఆఫ్టర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వేరు సో మేజర్ చేంజెస్ ఇన్ మెడికల్ హిస్టరీ సో ఇక్కడే ఇక్కడ ఈ పాయింటే మనము కరెక్ట్గా అర్థ అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలిగితే మనం అసలు ఎలాంటి మెడికల్ యూనివర్సిటీస్లో మనం సీట్ రిజర్వ్ చేసుకోవాలి అసలు ఎందుకు రిజర్వ్ చేసుకోవాలని అనేది మనకు అర్థమైపోయింది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్ అసలు ఎంసీ ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేశారు ఎన్ఎంసీ బిల్ ఎందుకు తీసుకొచ్చారు సో ఎంసీఏ క్యాన్సల్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ సార్ ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజెస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు కావాలంటే గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి సెర్చ్ చేసి చూడండి ఎందుకు ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్లు ఈ ఎంసీఏ ఆ ఎంసీఏ బిల్ ఎన్ఎంసీ ఎంసీఏ బిల్ క్యాన్సల్ చేసి ఎన్ఎంసీ బిల్ తీసుకొచ్చారనేది చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను సో దా ఎగ్జాంపుల్ తోటి మీకు ఒకసారి అండర్స్టాండ్ అవుద్ది అనుకుంటున్నా లేకపోతే ఫర్దర్గా మీకేమైనా డౌట్ వస్తే నా వాట్సాప్ నెంబర్ ఒకసారి కనెక్ట్ అవ్వండి అసలు ఎందుకు ఎంసీఏ క్యాన్సిల్ చేశారంటే ఒక జస్ట్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సో సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసరికి దానికి చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి బట్ ఒక చిన్న సింపుల్ చెప్తాం మనం మెడికల్ ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు బిల్లులు మనం ఏమనుకుంటాం తడిసి మోపడవుతున్నాయి అనుకుంటాం ఎందుకు అవుతున్నాయి వాట్ ఈస్ ఆ బిల్ బిల్స్ ఎందుకు బిల్స్ మనకి చిన్న సర్జరీ గొడ్డ లక్ష లక్షలు ఎందుకు అవుతున్నాయని ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఎందుకు అవుతున్నాయంటే సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు కూడా డాక్టర్సే కాబట్టి ఎప్పుడు బిఫోర్ టెన్ ఇయర్స్ ముందు వాళ్ళు డాక్టర్స్ అయ్యే ముందు ఏం చేస్తుంటారంటే మెడికల్ సీట్ కోసం మనలాని నీట్ ఎగ్జామ్ రాసి ఉంటారు అక్కడ మెడికల్ సీట్ రాదు రానప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఏ కేటగిరీలు బి కేటగిరీ సి కేటగిరీ గవర్నమెంట్ సీట్ అయితే ఫ్రీ సీట్ వస్తే ఏ కేటగిరీ నో ప్రాబ్లం బి సి కేటగిరీలు వచ్చేసరికి డబ్బులు పెట్టుకుంటారు సంవత్సరానికి పదిహేను లక్షల నుంచి ముప్పై లక్షలు పెట్టి అక్కడ ఒక కోటి రూపాయల నుంచి కోటి కోటిన్నర వస్తుంది ఎంబీబీఎస్ తర్వాత ఏంటి ఓన్లీ ఎంబీబీఎస్ వాళ్ళు అయితే సర్జరీస్ ఇవన్నీ మళ్ళీ అవ్వవు కాబట్టి మళ్ళీ ఒక త్రీ టు ఫైవ్ క్రోడ్స్ పెట్టి మళ్ళీ పీజీ సీట్కి ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫైవ్ టు సిక్స్ క్రోడ్స్ బడ్జెట్ వస్తుంది మళ్ళీ హాస్పిటల్ ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ క్రోడ్స్ పెడతారు అంటే ఓన్లీ టెన్ క్రోడ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు ఆ టెన్ క్రోడ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రావాలి అంటే వాటికి ఇంట్రెస్ట్లు రావాలి అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మనం ఆ హాస్పిటల్కి వెళ్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు రూపాయి ఉన్న దాన్ని పది రూపాయలు పది రూపాయలు ఉన్న దాన్ని వెయ్యి రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు ఉన్న లక్ష రూపాయలు ఓవర్ ఛార్జ్ చేస్తారు ఎందుకని వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారు ఆల్రెడీ దాని రిటర్న్స్ రావాలి కదా అండర్స్టాండ్ అయిందా సార్ ఆ అందుకని అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే అందుకని ఎంసీఏలో ఏంటంటే ఎలాంటి
ఆ నెక్స్ట్ వన్ ఎగ్జామ్ పాస్ అయితే మాత్రం మీకు గవర్నమెంట్లో చదివిన కోటి రూపాయలు పెట్టి చదివినా ఫ్రీగా చదివిన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చేసరికి ఆ నెక్స్ట్ వన్ ఎగ్జామ్ రాస్తే మీకు ఎంబీబీఎస్ డిగ్రీ వస్తుంది ఆ తర్వాత ఎంబీబీఎస్ డిగ్రీ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ రాస్తే మీకు పీజీ డిగ్రీ వస్తుంది ఇంతకుముందు ఈ ఉండే కాదు సో అంటే ఇవి ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చేసరికి దర్ ఇస్ నో ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ ఇంకో పాయింట్ వచ్చేసరికి ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ ఉండదు ఎందుకు అంటే ప్రాపర్ పేషెంట్ ఇన్ఫ్లో ఉండదు ఎందుకు అంటే అవి ఎక్కడో రిమోట్ ఏరియాలో ఉంటాయి మనం ఏ మెడికల్ కాలేజ్ చూసినా ప్రైవేట్ మెడికల్ అవి ఎక్కడో పల్లెటూరులో రిమోట్ ఏరియాస్లో ఉంటాయి అదే గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ చూడండి అవి సిటీస్లో టౌన్స్ మధ్యలో ఉంటాయి ఎందుకని పేషెంట్ ఫ్లో ఎక్కువ ఉంటుంది అది ఎప్పటి నుంచో లాంగర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ మీరు మీరు ఏ ప్రైవేట్ మెడికల్ అయిపోయి తెలంగాణలో తీసుకున్నా ఓ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంత అంతకంటే ఎక్కువ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మ్యాక్సిమం అంటే దర్జన ప్రాపర్ ఇన్ పేషెంట్ ఇన్ఫ్లో ఉండదు ఎందుకు ఇంకో ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ అంటే ఫండ్స్ వస్తారు వాళ్ళు జోబులో నుంచి పెట్టాలి కాలేజీ మొత్తం నడిపించాలి అంటే ఇప్పుడు డబ్బులు అంటే ప్రాఫిట్ అంటే పిల్లల మీద ప్రాఫిట్ వస్తేనే అవి నడుపుతాయి లేకపోతే నడవు మీకు ఏదైనా మెడికల్ ఎక్స్పెన్స్ అయినా లేకపోతే మంచి మంచి లెక్చరర్స్ మంచి మంచి ప్రొఫెషర్స్ తెస్తారు వాళ్ళని అదే గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీలు అయితే వాళ్ళే గవర్నమెంటే అక్కడ వాళ్ళ ప్రొఫెసర్స్ కానీ లెక్చర్స్ కానీ వాట్ ఎవరు ఎవ్రీథింగ్ అంతా గవర్నమెంట్ చూసుకుంటే పేషెంట్స్ వస్తుంటారు కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ అప్డేట్ అవుతుంటుంది అనమాట అంటే ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ అప్డేషన్ ఉండదు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజెస్ ఎవరోళ్ళు అయితే అసలు ఉండదు ఇండియాలో అయితే ఒక్కో ఒక టెన్ పర్సెంట్ అంతే రెమైనింగ్ నైంటీ పర్సెంట్ కూడా ఉండదు ఎందుకంటే డబ్బులు ప్రాఫిట్ ఓరియంటెడ్ సర్వీస్ గవర్నమెంట్ అయితే సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ కాబట్టి అంటే మీకు ఇది అర్థమైంది కదా సార్ ఎందుకు ఎంసీఏ క్యాన్సిల్ చేశారంటే అందుకే క్యాన్సిల్ చేశారు ప్రాపర్ క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్ రావట్లా వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారు అందుకని మనకు పది రూపాయలు ఉండాల్సింది వంద రూపాయలు మెడికల్ ఎక్స్పెన్స్ మన బిల్ అయితే యాభై వేల యాభై వేల బిల్ అవుతుంది అనుకుంటే ఐదు లక్షలు ఆరు లక్షలు అవుతుంది మీరు చూసే ఉంటారు సోషల్ మీడియాలో సో ఎనిమిది లక్షలు పది లక్షలు కరోనా బిల్ కూడా వచ్చింది ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్కి అంటే అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి అందుకని ఎంసీ క్యాన్సిల్ చేస్తారు ఎందుకంటే ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీలో ప్రాపర్ పేషెంట్ ఇన్ఫ్లో ఉండదు ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండదు ప్రాపర్ క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్ బయటకు రావట్లేదని మెయిన్ రీజన్ ఇదే అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను అడుగుతున్నాను సార్ సార్ సీట్ రిజర్వ్ చేసుకోండి మన సీట్ రిజర్వేషన్ ఎందుకు సీట్ రిజర్వ్ చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు నేను అడుగుతాను సార్ సీట్ రిజర్వ్ చేసుకోమని సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడుగు నేను ఆల్మోస్ట్ అది చాలాసార్లు చెప్పాను సీట్ రిజర్వ్ చేసుకోండి సార్ సీట్ రిజర్వ్ చేసుకోండి సార్ సీట్స్ అయిపోతాయని నేను ఎందుకు చెప్పానంటే మనం ఇచ్చేది గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ ఫస్ట్ మనం సెలెక్ట్ చేసే యూనివర్సిటీ ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తాం సార్ డెవలప్డ్ కంట్రీలో సెలెక్ట్ చేస్తాం డెవలప్డ్ కంట్రీలో ది బెస్ట్ వరల్డ్ ర్యాంకింగ్ మెడికల్ కాలేజ్ ద రీసెర్చ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ సెలెక్ట్ చేస్తాం ఫుల్ ఫ్లెజ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం సెలెక్ట్ చేస్తాం ఇన్ సైడ్ క్యాంపస్ హాస్టల్స్ ఉండే మెడికల్ యూనివర్సిటీ సెలెక్ట్ చేస్తాం ఇండియన్ ఫుడ్ అవైలబిలిటీ ఫుల్లీ సెక్యూర్డ్ ఉండే యూనివర్సిటీస్ అన్ని మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం ఇన్ని పారామీటర్స్ మనం ఇంతకుముందు వీడియోలో చెప్పినాను హౌ టు సెలెక్ట్ ఒక మెడికల్ యూనివర్సిటీ అని ఒక వీడియో ఉంది హౌ టు సెలెక్ట్ ద బెస్ట్ కంట్రీ ఫర్ ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ అని ఒక రెండు వీడియోస్ ఉన్నాయి ఒక కంట్రీ ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలి కంట్రీలో యూనివర్సిటీ ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలో నేను చెప్పున్నాను సపోజ్ అలానే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిలిపీన్స్ తీసుకుందాం ఫిలిపీన్స్లో సరే సార్ ఒక్క గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ కూడా లేదు అన్ని ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజెస్ సెంట్రల్ అమెరికా తీసుకుంటే మొత్తం అవే ప్రైవేట్ మెడికల్ కిర్గిస్తాన్ కజకిస్తాన్ కిర్గిస్తాన్ యుక్రెయిన్ సారీ కిర్గిస్తాన్ ఒకటి జార్జియా ఒకటి పోలాండ్ జార్జియా పోలాండ్ వాట్ ఎవర్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు సపోజ్ ఫిలిపీన్స్ మొత్తం ప్రైవేట్ మెడికల్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ లేవు ఉన్నా సరే మనం ఎలా చేయరు టోటల్ మొత్తం ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ కిర్గి కిర్గిస్తాన్లో ఒకటి రెండు ఉన్నాయి మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మొత్తం ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజెస్ జార్జియా అంతే తర్వాత వచ్చేసరికి బెలారస్ అంతే తర్వాత ఇవ చిన్న చిన్న కంట్రీస్ అన్నీ ఉంటాయి అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అన్నీ కిరిగిస్తాన్ అంతే సో దాంతోపాటు ఇవి అంటే ఈ చిన్న చిన్న కంట్రీస్ ఫిలిప్పీన్స్ ఒకటి సెంట్రల్ అమెరికా ఒకటి ఇవన్నీ ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజెస్ మనం జాయిన్ అవడం వల్ల మొత్తం ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ సెలవు చేయరు అవి ఏంటి కంట్రీస్ డెవలప్డ్ కంట్రీసా ఇప్పుడు కిరిగిస్తాన్ తీసుకున్నాడు కిరిగిస్తాన్ కిరిగిస్తాన్ ఇది
వాళ్ళు ఏమవుతున్నారు ఎలా అవుతున్నారు డ్రాప్అట్స్ అవుతున్నారు లేకపోతే అదే ఇయర్ చదువుతున్నారా లేకపోతే వేరే యూనివర్సిటీకి వెళ్ళారా లేకపోతే ఇండియా వచ్చేసారా ఎంసీఏ పాస్ అవ్వట్ లేదా తెలీదు ఓన్లీ ఎంసీఏ పాస్ అయ్యేది ఎవ్రీ ఇయర్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ మెంబర్స్ వెళ్తే ఓన్లీ త్రీ టు ఫోర్ థౌసండ్ మెంబర్స్ త్రీ టు ఫోర్ థౌసండ్ మెంబర్స్ మాత్రమే డాక్టర్స్గా తిరిగి వస్తున్నారు అంటే రిమైనింగ్ వన్ బై ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ బై ఫోర్త్ అంటే ఫైవ్ మెంబర్స్ వెళ్తే ఓన్లీ వన్ మెంబర్ మాత్రం ది బెస్ట్ డాక్టర్గా సెలెక్ట్ చేసుకుని ది బెస్ట్గా వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి వస్తున్నాడు ఎందుకని ఓన్లీ ఫైవ్ థౌసండ్ మెంబర్స్ మాత్రమే ది బెస్ట్ డాక్టర్స్గా తిరిగి వస్తున్నారు ఎవ్రీ ఇయర్ అని ఎందుకంటే సార్ మనము ఎంసీ అప్రూవ్ చేసిన అబ్రాడ్లో నాలుగు వందల యాభై మెడికల్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి ఓన్లీ అప్రాక్స్గా ఫోర్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ ఉంటే దాంట్లో ది బెస్ట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కానీ ఎవ్రీ ఇయర్ వరకు ఒకసారి సెలెక్ట్ చేయండి కంట్రీలో సరికి మనం అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ ఆఫర్ చేసే ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ కంట్రీస్ ఉన్నాయి సార్ దాంట్లో యూనివర్సిటీస్ వచ్చేసరికి నాలుగు ఫోర్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి సో అంటే ఇరవై నుంచి పాతి కంట్రీస్ ఉన్నాయి దాంట్లో నాలుగు వందల యాభై మెడికల్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఫిఫ్టీ మెడికల్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి ఆ ఫోర్ ఫిఫ్టీ మెడికల్ కాలేజెస్లో ఈ ఫైవ్ కంట్రీస్లో ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ కంట్రీ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ కంట్రీస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ మెడికల్ కాలేజెస్లో ది బెస్ట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ అంటే డెవలప్డ్ కంట్రీ గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఫుల్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇండియన్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇన్సైడ్ క్యాంపస్ హౌసెస్ ఉండే ఓన్లీ థర్టీ టు ఫార్టీ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ ఈ నాలుగు వందల యాభై మెడికల్ కాలేజెస్లో ది బెస్ట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ ఉంది ఒక నలభై నుంచి ముప్పై నుంచి నలభై అంటే అప్రాక్స్గా ఫోర్ థౌసండ్ నుంచి ఫైవ్ థౌసండ్ మెడికల్ సీట్స్ మాత్రమే ది బెస్ట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ ది బెస్ట్ మెడికల్ సీట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఎక్సెప్ట్ ఇండియా అంటే ఓన్లీ ఫోర్ థౌసండ్ మెంబర్స్ నుంచి ఫైవ్ థౌసండ్ మెంబర్స్ మాత్రమే ఫుల్లీ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఫుల్లీ సెక్యూర్డ్ కంట్రీస్ డైరెక్ట్ ఎంబీబీఎస్ ఫుల్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇన్ సైడ్ క్యాంపస్ హౌసెస్ ఫుల్లీ సెక్యూర్డ్ ఇండియన్ ఫుడ్ ఇవన్నీ కరెక్ట్గా దొరికేది మనకు ఒక మూడు వేల నుంచి నాలుగు వేల మెడికల్ సీట్లు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మీద ఎవ్రీ ఇయర్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మీద పాత ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ మెంబర్స్ వెళ్తారు దాంట్లో ఓన్లీ ఫోర్ టు ఫైవ్ థౌసండ్ మాత్రమే ఫోర్ టు ఫైవ్ థౌసండ్ మెంబర్స్ మాత్రమే ది బెస్ట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు మాత్రమే డాక్టర్స్గా తిరిగి వస్తారు అందుకని నేనేం చెప్తున్నానంటే మనం ప్రొవైడ్ చేసేది డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఫుల్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియం మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ ఇన్సైడ్ క్యాంపస్ హాస్టల్స్ ఇండియన్ ఫుడ్ అవైలబిలిటీ ఫుల్లీ సెక్యూర్డ్ మీరు అనుకున్న ఎంత బడ్జెట్లో కావాలంటే అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ నుంచి ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ల్యాక్స్ మన ఎంత బడ్జెట్ ఉంటుంది అదే బడ్జెట్లో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఫిలిపీన్స్లో ఒక అడ్మిషన్ రిజర్వ్ చేసుకున్నారు యూజ్ ఏంటి దెర్ ఇస్ నో యూస్ బికాస్ ఆఫ్ అక్కడ అన్ని ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీసే అన్ని ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజెస్సే కిర్గిస్తాన్ డో అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీ అక్కడ మనకంటే ఇప్పుడు ముప్పై లక్షలు నలభై లక్షలు బడ్జెట్ పెడుతున్నప్పుడు ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై లక్షలు నలభై లక్షలు బడ్జెట్ పెడుతున్నప్పుడు మనం ఎందుకు అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు పాకిస్తాన్లో ఎంబీబీఎస్ మనం నిజంగా పాకిస్తాన్లో కూడా కొన్ని ఎంసీ అప్రూవ్డ్ మెడికల్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి వెళ్ళి పాకిస్తాన్లో చదువుతామా సేమ్ లేదు కిర్గిస్తాన్ అంతే ఫిలిప్పీన్స్ అంతే సెంట్రల్ అమెరికా అంతే అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ మనకంటే ది బెస్ట్ టాప్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు సెక్యూరిటీ పరంగా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఫుల్ ప్లేజ్డ్ మంచి స్టాండర్డైజ్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది అందుకని సీట్ రిజర్వ్ చేసుకోమని చెప్తున్నాను ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ సీట్ రిజర్వ్ చేసుకున్నా నో యూస్ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ అంటే ఈ నాలుగు వేల మెడికల్ కాలేజ్ ఇరవై ఐదు వేల మంది అబ్రాడ్ వెళ్తుంటే ఎవ్రీ ఇయర్ అన్ని కంట్రీస్ ఫిలిపీన్స్ సెంట్రల్ అమెరికా క్రికెట్ జార్జియా అన్ని ఈచ్ కంట్రీలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఫిలిపీన్స్ ఉంది దెర్ ఇస్ నో డైరెక్ట్ ఎంబీబీఎస్ యుక్రెయిన్ ఉంది అక్కడ క్రాక్ వన్ క్రాక్ టూ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి రెండు ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ఎలా ఉన్నాయో యుక్రెయిన్ తీసుకున్నారనుకోండి థర్డ్ ఇయర్లో క్రాక్ వన్ రాయాలి అది పాస్ అయితే మాత్రమే ఫోర్త్ ఇయర్లోకి ఎంటర్ అవుతారు ఫిఫ్త్ ఇయర్లో క్రాక్ టూ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అది పాస్ అయితే మాత్రమే మీరు డిగ్రీ వస్తుంది లేకపోతే రాదు సేమ్ లైక్ దట్ ఫిలిపీన్స్ ఉంది దెర్ ఇస్ నో డైరెక్ట్ ఎంబీబీఎస్ సెంట్రల్ అమెరికా ఉంది
అదే మీరు ఫిలిపీన్స్ సెంట్రల్ అమెరికా కిర్గిస్తాన్ జార్జియా మీకు వచ్చిన సంవత్సరం కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజెస్ అక్కడ డైరెక్ట్ ఎంబీబీఎస్ ఫిలిప్పీన్స్ ఉంది మీరు ఇయర్ వెయ్యి మంది తీసుకెళ్ళచ్చు ఎందుకంటే అక్కడ ఎంబీబీఎస్ కాదు కదా వెళ్ళేది ఫిలిపీన్స్ అంటే మీరు ఎంబీబీఎస్ కాదు వెళ్ళేది ఇంటర్మీడియట్ చదవడానికి వెళ్తారు ఆ ఇంటర్మీడియట్ ఎంతమంది వెళ్ళొచ్చు ఆడు సీట్లు ఇచ్చేది ఎంత ఎంతమంది ఇంత లిమిట్ అని పెట్టుకుంటాడు ఎంతమంది నేను తీసుకెళ్తాడు ఫిలిపీన్స్ అనేది అందుకని మనకేంటంటే వంద మంది రెండు వందల మంది మూడు వందల మంది ఎందుకు వెళ్తారు అంటే అక్కడ ఎంబీబీఎస్ చదవడానికి లేదు వాళ్ళందరికి సీట్లు అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రావు ఇప్పుడు వంద మంది వెళ్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిలిపీన్స్లో వంద మంది వెళ్తే లేదా వెయ్యి మంది వెళ్తే దాంట్లో ఎన్మ్యాట్ పాస్ అయ్యేది ఇది మ్యాండేట్ ఎగ్జామ్ అండి ఎన్మ్యాట్ లేకుండా పోతే డిగ్రీ ఇన్వాలిడ్ అనమాట సో దీంట్లో పాస్ అయితే ఎంతమంది త్రీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ పాస్ అవుతారు ఎన్మ్యాట్ ఈ త్రీ హండ్రెడ్ ఎన్ని సీట్లు వస్తారు వంద సీట్లు మాత్రమే వస్తారు వంద ఆడే పాస్ అయిన వాళ్ళకి వంద ఆడు మాత్రం మెడికల్ సీట్స్ ఉన్నాయి ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ సో ఇంత సినారియో పెట్టుకొని అప్పుడేంటి ఇక్కడ వెయ్యి మంది కదా పదివేల మంది తీసుకెళ్ళండి మీకు ఎంత ఎన్ని సీట్లు ఇస్తారు వంత ఆడు మాత్రం ఇస్తారు పాస్ అయిన వాళ్ళు వంత ఆడు మాత్రం మెడికల్ సీట్లు ఇస్తారు ఒక కోటా ఉంటుంది ఇంటర్నేషనల్ కోటా ఆ కోటాలో మాత్రం ఇస్తారు అంత అవసరం ఏముంది అప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు సెవెన్ థౌసండ్ మెంబర్స్ ఏం చేయాలి ఇంకా మళ్ళీ అదే ఎగ్జామ్ రాయాలి లేకపోతే ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ నుండి ఏ రాయాలి ఇండియా రావాలి ఇలాంటి మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ కావాలి డైరెక్ట్ ఎంబీబీఎస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రష్యా తీసుకోండి దెర్ ఇస్ నో ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ డైరెక్ట్ మీరు వెళ్ళి కూర్చోవచ్చు ఎంబీబీఎస్ ఫుల్లీ సెక్యూర్డ్ ఫుల్లీ డెవలప్డ్ కంట్రీ బడ్జెట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ని స్టార్ట్ అవుద్ది ఇంక్లూడింగ్ ఫుడ్ అండ్ అకామడేషన్ ఎవ్రీథింగ్ డైరెక్ట్ ఎంబీబీఎస్ ఫుల్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియం రష్యాలో కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ మెడికల్ కాలేజ్ ఉంటుంది ఓన్లీ ఫైవ్ టు సిక్స్ మెడికల్ కాలేజ్ మాత్రం ఫుల్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎస్ అంటే అక్కడ ఒక ఐదు వందల నుంచి ఆరు వందల మెడికల్ సీట్లు మాత్రమే ఉంటాయి యుక్రెయిన్ ఉంది యుక్రెయిన్ ఎంత ఉంది యుక్రెయిన్లో ఒక ఐదు ఒక ఐదు వందల నుంచి వెయ్యి మెడికల్ సీట్లు ఉంటాయి అక్కడ ఏంటి క్రాక్ నెక్స్ట్ క్రాక్ వన్ క్రాక్ టూ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి రెండు ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి అక్కడ రెండు ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఇలా డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు ఫిలిప్ సెంట్ ఆ రష్యా కూడా ఓన్లీ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మెడికల్ థర్టీ అవుట్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మెడికల్ కాలేజెస్ ఉంటాయి ఓన్లీ టెన్ మెడికల్ సీట్స్ మాత్రం ఫుల్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియం రిమైనింగ్ అని బయలు ఇంగ్వల్ అంటారు అందుకే నేను సీట్ రిజర్వ్ చేసుకోమని చెప్తున్నాను ది బెస్ట్ మెడికల్ కాలేజెస్ ఇప్పుడు ఏంటంటే చైనా లేవు చైనా ఇంతకుముందు బాగుండేది బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రాబ్లం ఏంది కాబట్టి ఇప్పుడు అడ్మిషన్ లేవు కాబట్టి ఇంతకుముందు ఒక వెయ్యి నుంచి పన్నెండు వందల సీట్లు ఉండేవి అవి ఫుల్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఓల్డ్ ర్యాంక్ మెడికల్ కాలేజెస్ అది లేవు నప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా రష్యా ఆప్షను ఎందుకు రష్యా ఆప్షన్ అంటే రష్యాలో వచ్చేసరికి ఒక ఫైవ్ టు అంటే ఒక వెయ్యి మెడికల్ సీట్స్ ఉన్నాయి వెయ్యి మెడికల్ సీట్స్ వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నాలుగు వేల వందల మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ ఉంటాయి మెడికల్ సీట్స్ ఉంటాయి నాలుగు ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ థౌసండ్ మెడికల్ సీట్స్ ఉంటాయి ఓన్లీ వెయ్యి థౌసండ్ మెడికల్ సీట్స్ మాత్రమే ఫుల్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియం వాటిల్లో రిజర్వ్ చేసుకోవాలి అయిపోతాయి తర్వాత ఏమవుతుంది బైలింగ్లు వెళ్తారు ఇప్పుడు యుక్రెయిన్ ఉంది యుక్రెయిన్లో ఒక ఐదు వేల సీట్లు ఉన్నాయి అక్కడ ఏంటి డైరెక్ట్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఎంబీబీఎస్ అయితే ఓకే థర్డ్ ఇయర్లో మళ్ళీ క్రాక్ వన్ ఎగ్జామ్ రాయాలి అది పాస్ అయితే మాత్రమే మిమ్మల్ని ఫోర్త్ ఇయర్లో ఎంటర్ చేస్తారు ఫిఫ్త్ ఇయర్లో మళ్ళీ క్రాక్ టూ ఎగ్జామ్ రాయాలి అది పాస్ అయితే మాత్రమే మేము మళ్ళీ ఏం చేస్తారు డిగ్రీ వస్తుంది ఎంబీబీఎస్ డిగ్రీ లేకపోతే రాదు అప్పుడు ఎంత సీట్లు చాలా తక్కువ సీట్లు ఉంటాయి అనమాట అంటే అది డైరెక్ట్ ఎంబీబీఎస్ అంటే ఇప్పుడు కజకిస్తాన్ ఉంది కజకిస్తాన్లో తీసుకుంటే రెండు మూడు కాలేజెస్ మాత్రం ది బెస్ట్ మెడికల్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి ఓన్లీ ఓటీ రెండు మూడు కాలేజీలు మాత్రం ఒక పది కాలేజీలు ఉన్నాయి అనుకుంటా ఓన్లీ రెండు మూడు కాలేజీలు మాత్రమే ది బెస్ట్ మెడికల్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి అంటే ఇలాంటి మనం ప్రతి కంట్రీ గురించి ప్రతి కాలేజీ గురించి మనము అందుకే ఒక యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ ఒక కంట్రీ ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలో నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో పెట్టున్నాను కంట్రీలో యూనివర్సిటీ ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలో దానికి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చున్నాను అందుకని ఏంటంటే ఇక్కడ అన్ని లిమిటెడ్ సీట్స్ కాబట్టి డైరెక్ట్ ఎంబీబీఎస్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ టూ ఎగ్జామ్స్ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ టూ ఎగ్జామ్స్ అనేది డై ఫుల్ ప్లెజ్డ్ ప్రాక్టికల్
టాప్ రేటెడ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఇన్ సైడ్ క్యాంపస్ హాస్టల్స్ ఇండియన్ ఫుడ్ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి మెడికల్ సీట్స్ ఒక మూడు వేలు నుంచి నాలుగు వేలు మెడికల్ సీట్లు మాత్రమే ఉన్నాయి అవి వాటిలో రిజర్వ్ చేసుకుంటే మీకు యూజ్ ఉంటుంది ప్రైవేట్ మెడికల్ ఫిలిపీన్స్ సెంట్రల్ అమెరికా కిర్గిస్తాన్ ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల దర్ ఇస్ నో యూజ్ అట ఓకే మీకు ఏదైనా అడ్మిషన్ రిజర్వ్ చేసుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో మీకు ఏదైనా అడ్మిషన్ రిజర్వేషన్ కోసం నా వాట్సాప్ నెంబర్ సార్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ జీరో సెవెన్ ఈ నా నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వండి మీకు సీట్ రిజర్వ్ చేసుకోండి ఓకేనా ఫుల్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇండియన్ ఫుడ్ అవైలబిలిటీ ఫుల్లీ సెక్యూర్డ్ ఇన్ సైడ్ క్యాంపస్ హాస్టల్స్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఓకేనా రిజర్వ్ చేసుకోవడానికి మాక్సిమం ట్రై చేయండి ఎందుకంటే ఒక మూడు వేల్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ మెంబర్స్ వెళ్తే ఓన్లీ ఫోర్ టు ఫైవ్ థౌసండ్ మెంబర్స్ మాత్రం ది బెస్ట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి అవి మాత్రమే మెడికల్ సీట్స్ ఉన్నాయి అవి మాత్రం మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి రిజర్వ్ చేసుకోవాలి ఇంకా రిమైనింగ్ ఫిలిపీన్స్ సెంట్రల్ అమెరికా కిర్గిస్తాన్ జార్జ్ చేయాలంటే ఇంకా అది సేమ్ ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజెస్ అన్ని ప్రైవేట్ మెడికల్ ఫిలిపీన్స్ అంటే మొత్తం ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజెస్ రిజర్వ్ చేసుకోవడం యూజ్ ఏమో దర్ ఇస్ మై యూజ